Goedenavond kijkers en luisteraars en welkom bij SBS Reports van donderdag 25 juni 2015, het Binnenlands Nieuws. De politieke combinatie V7 bestaat niet meer. Op basis van een nieuwe overeenkomst zal de politieke samenwerking worden voorgezet in zowel het parlement als op het niveau van resortraad en districtsraad. De leiders van de combinatie zijn zojuist bijeen geweest in het hoofdkwartier van de VHP. Aanleiding voor de bijeenkomst was de brief van de BEP dat zij zich uit de V7-combinatie zal terugtrekken. De BEP gaat samenwerken met de NDP een coalitieregering vormen. De overgebleven partijen VHP, NPS, PL, DA91 en SPA zien geen heil in het voorzetten van de combinatie nu de juridische basis hiervoor is weggevallen. De BEP heeft de vorige partners in een schrijven op 21 juni geïnformeerd over haar besluit. De partijen zullen als afzonderlijke fracties in het parlement optreden. De Nationale Democratische Partij NDP heeft aan de leiding van ABOP alternatieve combinatie meegedeeld dat er niet samengewerkt zal worden. President Desi Boutersen heeft aan de delegatie van Ronnie Brunswick te kennen gegeven dat de ministeries niet goed hebben gefunctioneerd. Brunswick is niet van plan om voor te stemmen voor Boutersen als president-kandidaat. Dat betekent dat wij het beleid van de regering ondersteunen terwijl we dit niet kennen, zegt Brunswick aan journalisten na afloop van het gesprek met Boutersen en zijn delegatie. Brunswijk zegt helemaal niet eens te zijn met de mening van de president dat de ministeries niet goed gefunctioneerd hebben. Hij haalt aan dat Bouters het hoofd van de regering is en al die tijd niet heeft gezegd dat het niet goed gaat. Ministers van ABOP zwaaien de schepter op justitie en politie, transport, communicatie en toerisme. Sociale zaken en volkshuisvesting, regionale ontwikkeling en handel en industrie. Ook vicepresident Robert Amirali is afkomstig uit ABOP. Brunswijk zegt dat hij nu zijn strategie gaat aanpassen. Van begin af had hij door dat NDP niet met ABOP zou samenwerken. Hij ligt er niet wakker van. Tijdens de ontmoeting heeft Wouters het duidelijk gemaakt dat de slotmassameeting in Mungo, waar gezegd is dat Grand Basi Ele niet de doorslag heeft gegeven dat er niet wordt samengewerkt. Brunswijk zegt niet teleurgesteld te zijn. Je gaat in de oppositie of de coalitie. Nu zitten wij in de oppositie en het is ready for action, zegt Brunswijk. Petja Luhur heeft woensdagavond in een partijraadsvergadering besloten de gekozen assembleeleden Raymond Sapoen en Dipak Kumar Chitan terug te roepen. Dat besluit zou hen donderdagmorgen per deurwaarders explode worden meegedeeld. PL-voorzitter Paul Somoharjo zegt dat hij in zijn hoedanigheid van fungerend voorzitter van de Nationale Assemblée op grond van voornoem besluit Sapoen en Chitan niet zal beëdigen als parlementariërs. Tussen Sapoen en Chitan enerzijds en Somoharjo anderzijds is een verwijdering gekomen. De twee gekozen parlementariërs zijn voorstander van hervorming en vernieuwing van het leiderschap in PL. Nu, maar Somoharjo heeft daar geen oor naar. Sapoen en Chitan zijn ook voorstanders van een coalitiesamenwerking met de NDP. Somoharjo niet. Uit een verklaring en handtekeninglijst bleek dat negen hoofdbestuursleden, drie ondervoorzitters van de partijraad en twee voorzitters van de jongerenafdelingen niet meer achter Somoharjo staan. Onder hen is ook ex-parlementariër Hendrik Sakimin. Ze hebben zich achter de ondervoorzitter Sapoen en Chitan gebundeld in de beweging voor hervorming en vernieuwing Pachaya Luhur. In een verklaring wordt gesteld dat de afgelopen verkiezingen een grote achteruitgang voor de partijen hebben laten zien, wat het aantal behaalde stemmen betreft. Met de hervormingen willen de dissidenten een verdere achteruitgang van de partij een halt toeroepen. De partijraad heeft geoordeeld dat Sapoen en Chitan grote schade hebben berokkend aan de organisatie, aangezien ze een aparte fractie in de Nationale Assemblée willen vormen. Somoharjo maakt zich niet druk dat een deel van de partijleiding zich tegen hem heeft gekeerd. Hij merkt op dat de partijraad uit 27 leden bestaat. Desgevraagd zegt ex Assembleelid tevens onder voorzitter van de partijraad, Saki Min, dat de actie van woensdagavond geen enkele effect zal hebben.
In de praktijk blij de terug roepwet om papieren tegen te zijn. Ook wanneer Somoharjo als fungerend parlementsvoorzitter Sapoen en Chita niet beëdigt, ziet Sakimen niet als een probleem. Dan worden ze later beëdigd door de gekozen voorzitter van het parlement, stel de ex-parlementariër. Het congres van de Partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE, heeft zijn zegen gegeven aan het onderhandelingsteam. Het mandaat van het partijcongres houdt in dat het team kan doorgaan met de onderhandelingen om te komen tot een mogelijke regeercoalitie met de NDP. Doe heeft haar partijcongres gisteren gehouden om toestemming te krijgen om verder met de NDP te gaan. De politieke partij heeft bij de verkiezingen van 25 mei één zetel vergaard in de Nationale Assemblée. Vanaf het duidelijk was dat de NDP de meerderheid had van de zetels, heeft Doe aangegeven dat zij wil samenwerken met de Paarse Partij. Kijkers en luisteraars, dit waren de Binnenlandse Berichten.